ഹൈ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കുന്നത് ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാവശ്യം പറയാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻസ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡൈപ്പോളുകളുണ്ടല്ലേ ഈ ഡൈപ്പോളുകൾ ഓരോ ചെറിയ സെക്ഷനിലും ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിരക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിശയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം താഴത്തേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെ ആയി പോവും സീറോ ആയി പോവും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡൊമൈനിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡൊമൈനെല്ലാം ഒരേ ദിശയിൽ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സിംഗിൾ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ സിംഗിൾ ഡൊമൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ എല്ലാ സിംഗിൾ ഡൊമൈനിലും ഒരു നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുണ്ടായിരിക്കും നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാത്തതാണ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടും സോ ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഇനി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമൈനുകളെല്ലാം ഒരേ ദിശയിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറില്ല പക്ഷേ ദിശയെല്ലാം സെയിം ആവും സോ ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെറോലറ്റിക് ഡൊമൈൻ ഫെറോലറ്റിക് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൊമൈനുകൾ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോളറൈസേഷൻ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ പക്ഷേ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിലും ഉണ്ടാവും നെറ്റ് പോളറൈസേഷനും ഉണ്ടാവും ഇഫ് വി അപ്ലൈങ് എ ഫീൽഡ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് ഡൈപ്പ് ഓൺ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അൻ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഡൈപ്പോൾസ് ആർ ആൾട്ടർനേറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സിർക്കണേറ്റ് ലെഡ് സിർക്കണേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒരാൾ മേളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾ താഴത്തേക്കായിരിക്കും ഒരാൾ താഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മേളിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല നെറ്റ് ടൈപ്പ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റി ഫെറോ കേട്ടോ ലെഡ് സിർക്കണേറ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ യെസ് അടുത്തത് പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെർട്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ടെൻസ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് വെൻ എ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദം this piezo electric effect is an effect that is simply describe the fact that the pressure applied to the piezo electric material will generate voltage ah ee paadam vechittu kaaryam parayane idu kando nammal pressure onnu apply cheyinnillengile ee positive negative aalukal ingane oru dishil ingane kadakkum oru aalukalana kando ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്ര ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പം ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ വോൾട്ടേജ് പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കാർഡുകൾ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നത് മീൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ 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 അനലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ കാതിൽ ശബ്ദമായിട്ട് പിന്നീട് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഹൃദയം ഇടിപ്പ് കുഴലി കൂടി കയറിയല്ല കാതിൽ വരുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ നോൺ ആ സ്പീസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ കാതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാതിൽ എത്തുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് പോലും അതിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഹിറ്റിങ് ലാഞ്ചമിൻ തിയറി ഓഫ് ഡയാമാനിസം അപ്പൊ ഡയാമാനിസം മറ്റൊരു തിയറിയാണ് ലാഞ്ചമിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റുകളായിട്ട് നോക്കാം ദിസ് തിയറി ഓഫ് ഡയാമാനിസം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലാഞ്ചമിൻ വൺ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ ലാഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയാണ് ലാഞ്ചമിൻ തിയറി ഓഫ് ഡയാമാനിസം അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഡയാമാനിസം കുറിച്ച് പറയാനാണ് ദി ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇസ് ഇക്വലണ്ട് ടു എ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് എ മാനറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ എന്നല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റിവോൾവ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ലൂപ്പിന് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിവോൾവിംഗ് ഇലക്ട്രോണിന് നമുക്കൊരു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അതിനൊരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡൈപ്പ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇക്വൽ ടു ഐ എ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ദ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു എ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി ഇഫ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദെൻ ദ ആറ്റം ആസ് എ വോൾ ആസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇഫ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദെൻ ദ ആറ്റം ഹാസ് എ വോൾ ഹാസ് നോ റിസൾട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദെൻ ദ ആറ്റം ഹാസ് എ വോൾ ഹാസ് നോ റിസൾട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ വെക്ടർ സം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ സം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈ സബ്ജെക്റ്റ് ടു ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക്സിങ് ഫീൽഡ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് മോഷൻ ഓഫ് പ്രസിഷൻ ഓൾ ദ ആറ്റംസ് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ബിഗൻ എ പ്രസിഷണൽ മോഷൻ മോഷൻ ഓഫ് ടിൽറ്റഡ് സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ആ ഇസഡ് ആക്സിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കിടന്ന് അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് അതാണ് ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ദി മെറ്റീരിയലി സബ്ജക്റ്റ് ടു എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് മോഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഷൻ ഓൾ ദി ആറ്റം ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ബീങ് എ പ്രസിഷണൽ മോഷൻ മോഷൻ ടിൽറ്റഡ് സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് വിതൗട്ട് 
ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് നെഗറ്റീവ് യെസ് എന്താണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സസെപ്റ്റിബിൾ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഈ പറയുന്ന റിവോൾവിംഗ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഡയാമാനിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ മൂവ് ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡയാമാനിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാനറ്റി ഫീൽഡ് എന്താണ് ഡയാമാനിറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഒരിക്കലും എന്തിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി ഡയാമാനിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ച് സോറി ലാഞ്ചവൻ തിയറി ലാഞ്ചവൻ തിയറിയുടെ ബേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഡയാമാനിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡാം ഉണ്ടോ ഇല്ല മാഗ്നറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അടുത്ത കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റി സസെബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഡയാമാനറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ദാ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിനോട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഡയാമാനറ്റി സസെബിലിറ്റി ദെൻ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എഫക്ട് ദാറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വെൻ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റീസ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം ഡയാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സസ്റ്റബിലിറ്റി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമാനറ്റിക് സസ്റ്റബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന തിയറി ഏതാണ് ലാഞ്ചമിൻ തിയറി ഓഫ് ഡയാമാനറ്റിസം അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഡയാമാനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷ ചോദിക്കാം ഡയാമാനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാഞ്ചമിൻ തിയറി ദ ഡയാമാനറ്റിക് സസെബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് തരാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഡയാമാനറ്റിക് സസെബിലിറ്റി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അവിടെയും ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഡയാമാറ്റിക് സസെബിലിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സാംസ് സോ ഇവിടെ ഉത്തരം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാറ്റൻ തിയറി ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എഫക്ട് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഈ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചോദിക്കാം ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡ്രസി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഹോൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ലാഞ്ചമിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡ്രസി പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയറല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലാഞ്ചമിൻ തിയറി ഓഫ് ഡയാമാനറ്റസിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കിയേ വിസീസ് തിയറി ഓഫ് വിസിസ് തിയറി ഓഫ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം ഫെറോമാനറ്റിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത തിയറിയാണ് ബിസിനസ് തിയറി പറയുന്നത് എ സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഫെറോമാനറ്റിസം വാസ് ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് ബൈ ബിസിനസ് ഇൻ വൺ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ വുസ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ മോളിക്കുലർ ഫീൽഡ് ബി ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഫേവറിംഗ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൾസോ ദിസ് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മുടെ വിസിസ് ലോ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നോക്കാം ഹു പ്രപ്പോസ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ മോളിക്കുലർ ഫീൽഡ് ബി ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് ഫേവറിംഗ് ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് magnetization of a ferromagnetic material also this field is proportional to the magnetization m of the material so ba is proportional to m or ba is equal to lambda m nu edam so lambda is called vesis field constant nu parayunnathu appo ee psi m ne nammal psi m is equal to c by t by tc nu eduthum ee equation nammal parayunna peru endana vesis law of ferromagnetism nanu nammal munpatha class la already parannittundi ee law ye kurichu thakke lambda ye nammal vesis field constant nu parayunnathu
which is means that there is exist a spontaneous magnetic creation when t is less than tc even in the absence of external field then you are going to do cuprates so cuprates are high temperature superconducting material made up of copper dioxide appo so, high superconductor e vilikana varana endana cuprates nu parayanda appo idine namaku oru vaadu parayanannum illa idoru cuprate inda structure aanu thannirikkunnathu so cuprates are high temperature superconducting material made up of copper dioxide okay appo itrayum karyangal aanu namaku padikkanulladha appo mattoru topic kumayittu namaku veendum kaanam thank you